Trump bị chảy máu tai ở nơi tranh cử sau khi có âm thanh nghe như tiếng súng. Israel không kích trại tị nạn nghi có chỉ huy Hamas, 71 người chết, gần 300 người bị thương. Hàng nghìn lính đánh thuê từ Colombia đang tới chiến địa. Nga phản ứng trước lời đe dọa ám sát Putin của Ukraine. Ông Trump bị chảy máu tai ở nơi tranh cử sau khi có âm thanh nghe như tiếng súng. Cựu Tổng thống Donald Trump bị chảy máu tai và được các mật vụ hộ tống rời khỏi sân khấu tranh cử. Đi vào trong xe hơi hộ tống chỉ vài phút sau khi ông có mặt cuộc vận động tranh cử tại thành phố Putler, Pennsylvania vào ngày 13 tháng 7 sau một loạt tiếng nổ, có thể là tiếng súng. Tờ The New York Times đưa tin. Nguồn gốc chính xác của tiếng động vẫn chưa được xác định rõ, nhưng tai của ông Trump dường như chảy rất nhiều máu khi ông được đưa ra khỏi sân khấu. Ông Trump nhanh chóng cúi xuống sau khi tiếng nổ xuất hiện, với âm thanh phát ra từ khán đài bên trái, nơi ông đang đứng. Tôi thấy máu trên tay ông ấy. Ông John Moose, một người tham gia cuộc vận động tranh cử của ông Trump, khẳng định. Sau khi tiếng nổ phát ra, mật vụ nhanh chóng bao quanh ông Trump. Đám đông bắt đầu la hét do nghe thấy tiếng nổ. Ông Trump vẫn dơ nắm đấm thể hiện sự quyết tâm về phía đám đông và được mật vụ nhanh chóng che chắn và đưa xuống sân khấu. Đoàn xe nhanh chóng rời khỏi nơi vận động tranh cử. Sau khi ông Trump bị chảy máu tai và được đưa rời đi, một nhóm sĩ quan an ninh mặc đội thường đã hộ tống một người nào đó rời khỏi một dãy kháng đài bên trái buộc ông Trump phát biểu. Ông Stephen Chung, người phát ngôn của ông Trump, cho biết ông Trump vẫn ổn và đang được kiểm tra tại một cơ sở y tế địa phương và chi tiết sẽ được thông tin thêm. Ông Chung nói thêm rằng ông Trump cảm ơn lực lượng thực thi pháp luật và lực lượng ứng cứu vì đã hành động khẩn trương trước hành vi hung hãn này. Cảnh sát bắt đầu phong tỏa khu vực, những người tham dự cuộc vận động tranh cãi bắt đầu tản ra và có thể nhìn thấy máu trên khán đài. Tới tối 13 tháng 7 vẫn chưa rõ chính xác điều gì đã xảy ra, theo đài CNN. Trước nay, những người tham dự các cuộc vận động tranh cử của ông Trump đều phải trải qua kiểm tra an ninh. Họ sẽ được kiểm tra bằng máy dò kim loại, túi sách và đồ đạc của họ sẽ bị kiểm tra để xem có chứa vũ khí và các mặt hàng bị cấm hay không. Tổng thống Joe Biden đã được thông tin về sự việc. Israel không kích trại tị nạn nghi có chỉ huy cấp cao Hamas, 71 người chết, gần 300 người bị thương. Lực lượng phòng vệ Israel nói rằng đã nhắm mục tiêu vào chỉ huy cấp cao Hamas, Mohamed Def, đang xác minh ông này còn sống hay không. Đài CNN dẫn lời một quan chức Israel rằng lực lượng phòng vệ Israel ngày 13 tháng 7 đã nhắm mục tiêu vào chỉ huy quân sự của nhóm vũ trang Hamas, ông Mohamed Def, trong cuộc không kích ở miền nam Gaza ngày 13 tháng 7. Theo quan chức này, Israel đã không kích trại tị nạn al Mawasi phía tây thành phố Khan Yunis sau khi nhận được thông tin tình báo chính xác rằng ông Dev xuất hiện tại trại tị nạn này. Lực lượng phòng vệ Israel xác nhận vụ không kích, cho biết đang trong quá trình xác minh liệu ông Dev đã thiệt mạng hay chưa. Ông Dev là thủ lĩnh lữ đoàn al Qassam, cánh vũ trang của Hamas. Ông Dev bị nhắm mục tiêu cùng với người đứng đầu lữ đoàn Hamas ở Khan Yunis. Ông Rafe Salama, vị quan chức cho biết thêm. Trong khi đó, cơ quan y tế Gaza nói rằng vụ không kích của Israel vào trại tị nạn al Mawasi ngày 13 tháng 7 đã làm 71 người thiệt mạng và gần 300 người bị thương. Cơ quan y tế Gaza lưu ý rằng các cuộc không kích của Israel đã trúng khu vực trú ẩn của những người tị nạn. Hình ảnh từ hiện trường cho thấy người dân địa phương và đội cứu hộ cố gắng đào bới đống đổ nát để giải cứu những người bị chôn vùi. Về phía Hamas, nhóm này phủ nhận thông tin Israel nhắm mục tiêu vào các chỉ huy cấp cao Hamas, đồng thời gọi vụ không kích của Israel là vụ thảm sát kinh hoàng. Những tuyên bố của phe chiếm đóng Israel về việc nhắm vào các nhà lãnh đạo là sai sự thật và đây không phải là lần đầu tiên phe chiếm đóng tuyên bố nhắm vào các nhà lãnh đạo Palestine. Nhưng sau đó, những lời nói dối đó lại bị phơi bày, theo tuyên bố của Hamas. Hàng nghìn lính đánh thuê từ Colombia đang tới chiến địa Hãng tin AP cho biết, Ukraine đang đẩy mạnh việc tuyển dụng lính đánh thuê trong số các cựu chiến binh của lực lượng vũ trang Colombia. Nhiều binh sĩ Colombia thuộc cả quân đội và cảnh sát có hơn 20 năm kinh nghiệm chiến đấu chống các băng đảng ma túy. Sau khi nghỉ hưu, họ thường gặp khó khăn trong tìm kiếm việc làm, nên lời đề nghị phục vụ trong quân đội Ukraine có vẻ hấp dẫn. 
Mức lương họ nhận được khi tham chiến tại Ukraine cao hơn đáng kể so với thu nhập có thể nhận được nếu phục vụ trong lực lượng đặc biệt hoặc quân đội Colombia. Theo một số nguồn tin thì cao gấp 4 lần. Colombia có quân đội lớn thứ hai ở châu Mỹ Latin chỉ sau Brazil với hơn 250.000 người. Mỗi năm có hơn 10.000 binh sĩ nghỉ hưu và hàng trăm người trong số họ đến Ukraine mỗi tháng. Bên cạnh đó, gia đình những người Colombia thiệt mạng ở mặt trận cũng nhận được khoản bồi thường lớn. Một trong những người Colombia ở Ukraine lâu năm đã chia sẻ kinh nghiệm của mình với các nhà báo. Lúc đầu xung quanh anh ta là những người chiến binh nước ngoài nói tiếng Anh, nhưng bây giờ tiếng Tây Ban Nha có thể được nghe thấy ở hầu hết mọi nơi. Điều này cho thấy sự gia tăng đáng kể số lượng lính đánh thuê Colombia trên mặt trận Ukraine. Theo nhiều ước tính khác nhau, hiện tại có thể tới 3.000 tình nguyện viên từ Colombia tham chiến ở Ukraine. Trong thời gian sắp tới, dự kiến Kiev còn được hỗ trợ bởi quân đoàn Ukraine vừa được thành lập trên đất Ba Lan. Thành phần nông cốt sẽ là những công dân Ukraine đang sinh sống tại nước ngoài. Mặc dù vậy, không thể loại trừ khả năng đây là một bức bình phong che giấu việc lính đánh thuê từ các quốc gia NATO tới Ukraine số lượng lớn để tham chiến. Nga phản ứng trước lời đe dọa ám sát Putin của Ukraine Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Nga nhận thức được những mối nguy hiểm đến từ chế độ Kiev, bao gồm cả lời đe dọa ám sát Tổng thống Vladimir Putin. Người phát ngôn đã được tiếp cận để bình luận về các mối đe dọa ám sát đối với nhà lãnh đạo Nga đã được người đứng đầu Cục tình báo chính của Kiev, GUR, Kirill Budanov đưa ra trong một cuộc phỏng vấn gần đây. Moscow đã biết về các mối đe dọa và thực hiện các biện pháp phù hợp, Peskov cho biết. Tất cả các mối đe dọa đến từ chế độ Kiev đều rõ ràng. Do đó, an ninh của Tổng thống đã được thiết lập ở mức độ thích hợp. Người phát ngôn nói với hãng truyền thông Nga live vào thứ Bảy. Budanov đã tiết lộ những nỗ lực của Kiev nhằm ám sát Putin trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin NV của Ukraine, được công bố trước đó trong ngày. Ông tuyên bố rằng cơ quan của ông đã thực hiện một số nỗ lực ám sát Tổng thống Nga mà không cung cấp thêm bất kỳ thông tin nào. Những nỗ lực ám sát Putin đã diễn ra, nhưng như bạn đã thấy cho đến nay vẫn chưa thành công, Budanov tuyên bố. Trong bối cảnh xung đột giữa Nga và Ukraine, một số phương tiện truyền thông phương Tây đã đưa tin về các nỗ lực ám sát Putin, được cho là do Kiev thực hiện. Vào tháng 9 năm 2022, tờ báo lá cải Anh The Sun đã đưa tin về một vụ nổ gần đoàn xe của Tổng thống Nga. Trong khi vào đầu năm 2023, một số phương tiện truyền thông Đức tuyên bố rằng Tổng thống đã bị máy bay không người lái tấn công, nhưng không thành công. Vào thời điểm đó, Điện Kremlin đã bác bỏ những báo cáo như vậy là giật gân, không có căn cứ. Ông Zelensky gọi sự cố của ông Biden là một sơ suất. Theo Street Times, ông Zelensky ngày 13 tháng 7 đã lên tiếng về sự cố nhầm lẫn của ông Biden khi gọi nhầm Tổng thống Ukraine là Tổng thống Putin. Phát biểu khi đang có chuyến công du Ireland, ông Zelensky nói với các phóng viên tại sân bay rằng đó là một sơ suất. Tôi nghĩ Mỹ đã hỗ trợ rất nhiều cho người Ukraine. Vì vậy, chúng tôi có thể bỏ qua một số sơ suất. Tôi nghĩ vậy. Ông Zelensky gặp Thủ tướng Ireland Simon Harris tại sân bay vào cuối ngày 13 tháng 7 và sau đó cả hai đã có cuộc gặp song phương đầu tiên. Khi được hỏi về thông điệp gửi tới Ireland, Tổng thống Ukraine nói, trước hết, cảm ơn các bạn rất nhiều vì những sự hỗ trợ. Cảm ơn Ireland đã tiếp đón rất nhiều người tị nạn Ukraine. Các bạn đã ở bên chúng tôi ngay từ đầu cuộc xung đột. Ông Zelensky có chuyến thăm Ireland khi đang trên đường trở về từ Washington, Mỹ nơi ông tham dự hội nghị thượng đỉnh kỷ niệm 75 năm thành lập NATO. Chính tại hội nghị này, ông Biden đã nhầm lẫn gọi ông Zelensky là Tổng thống Putin. Và bây giờ, tôi muốn nhường lời cho Tổng thống Ukraine, người có lòng dũng cảm ngang với sự quyết tâm của mình. Thưa quý vị, Tổng thống Putin, ông Biden nói khi công bố hiệp ước NATO, Ukraine. Tổng thống Mỹ rời khỏi bục phát biểu nhưng quay lại và đính chính, Tổng thống Putin. Ông ấy sẽ đánh bại Tổng thống Putin, Tổng thống Zelensky. Tôi đã quá tập trung vào việc đánh bại ông Putin. Chúng tôi luôn phải nghĩ về điều đó. Vụ việc càng làm tăng thêm mối lo ngại của nhiều thành viên đảng Dân Chủ về tuổi tác và sự minh mẫn của ông Biden. Tổng thống Mỹ đã có màn thể hiện bị cho là kém thuyết phục trong cuộc tranh luận đầu tiên với đối thủ Donald Trump vào cuối tháng 6. Ông Biden sau đó khẳng định sẽ không từ bỏ việc tái tranh cử, bất chấp ngày càng nhiều thành viên cùng đảng hoài nghi về sức khỏe ở độ tuổi của ông. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tin tức thú vị mỗi ngày.